असलम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माई चैनल स्टडी लॉ विद बुशरा सो एज वी वर डिस्कसिंग लीडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल केसेज ऑफ पाकिस्तान सो इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अदर कॉन्स्टिट्यूशनल केस दैट इज नुसरत भुटो वर्सेज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नाइनटीन सेवनटी सेवन बट बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and fellows. So let's move towards the discussion. First we will discuss the background of this case then we'll move towards the facts and the decision of the case. अगर हम इस केस का बैकग्राउंड देखें तो इस केस में हुआ क्या था कि जो जुल्फिकार अली भुट्टो थे उन पर ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि उन्होंने 1997 के इलेक्शंस में धांधली की है ही हैज़ डन रैगिंग इन द इलेक्शंस एंड हैज़ डन ऑफिशियल इंटरफेरेंस इन द इलेक्शन और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने इन इस इलेक्शन के अंदर ऑफिशियल इंटरफेरेंस की है मुदाखलत की है ये इल्ज़ाम किसने लगाया था दिस एलिगेशन वॉज पुट वाई अपोजिट पार्टी जो उस टाइम जो अपोजिशन थी उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर यह इल्ज़ाम लगाया था और साथ ही साथ अपोजिशन ने नाइनटीन सेवनटी सेवन के इलेक्शंस को भी रिजेक्ट कर दिया था उन्होंने कहा कि हम इन इलेक्शंस का फैसला मानते ही नहीं हैं जब उन्होंने इलेक्शंस के रिजल्ट को रिजेक्ट किया जब उन्होंने अपनी रिजेक्शन शो की तो उसके साथ ही उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अगेंस्ट जो है वो एक मूवमेंट स्टार्ट कर दी थी जिसको हम कहते हैं एंटी जुल्फ़िकार अली भुट्टो मूवमेंट या एंटी भुट्टो मूवमेंट जो कि अपोजिशन पार्टी ने स्टार्ट की थी और ये मूवमेंट स्टार्ट करने के साथ ही उन्होंने एहतजाज करना भी शुरू कर दिया था उन्होंने साथ में कंट्री के अंदर प्रोटेस्ट भी शुरू कर दिए थे अब जैसे ही कंट्री के अंदर ये मूवमेंट स्टार्ट हुई एहतजाज हुए शोर शराबा हुआ तो ऑब्वियसली मुल्क के अंदर क्या हुआ क्योस की सिचुएशन पैदा होगी मुल्क के अंदर अफरा तफरी की सिचुएशन पैदा हो गई थी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आ गई थी अब जब मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आ जाती है तो हम हमें पता है कि कंट्री के अंदर क्या होता है मार्शल लॉ की इम्पोजिशन हो जाती है सो इस केस में भी यही हुआ आफ्टर ऑल दिस जनरल जियाल हक जो कि उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उन्होंने कंट्री के अंदर मार्शल लॉ की प्रोमलगेशन की उन्होंने कंट्री के अंदर मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया था अब जैसे ही कंट्री के अंदर मार्शल लॉ की प्रोमलगेशन हुई मार्शल लॉ की इम्पोजिशन हुई तो नाइनटीन सेवेंटी थ्री का कॉन्स्टिट्यूशन जो कि उस वक्त इनफोर्स था वो उस कॉन्स्टिट्यूशन को टाइम बींग के लिए सस्पेंड कर दिया था अब यहाँ पर याद रखने की बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन की सस्पेंशन हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट नहीं हुआ था ये बात ये डिफरेंस हम ऑलरेडी मुशरफ के केस में डिस्कस कर चुके हैं कि सस्पेंशन क्या चीज़ है एंड एब्रोगेशन क्या चीज़ है आप लोग उस वीडियो में जाकर इन दोनों का डिफरेंस देख सकते हैं सो so, कॉन्स्टिट्यूशन जब टाइम बींग के लिए सस्पेंड हो गया तो जब हमें यह पता है कि जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन की सस्पेंशन होती है तो जो फेडरल और प्रोविंशियल वो भी डिज़ोल्व हो जाती हैं सो so, इस केस में भी यही हुआ कि जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन की सस्पेंशन हुई फेडरल और प्रोविंशियल असम्बलीज डिज़ोल्व हो गई और इसके साथ ही जो हमारे पास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिसेस थे उनको एज एक्टिंग गवर्नर्स अपॉइंट कर दिया था आफ्टर दी प्रोमलगेशन ऑफ मार्शल लॉ इन द कंट्री उसके बाद क्या हुआ फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो और जो टेन लीडर्स थे पाकिस्तान पीपल पार्टी के जो बाकी दस लीडर्स थे उन तमाम को जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ अरेस्ट कर दिया था उन सब को गिरफ्तार कर दिया था किसने अरेस्ट किया था जियाल हक जो कि उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उन्होंने इन तमाम लीडरान को जो है वो अरेस्ट किया गिरफ्तार किया और उसके बाद उन्होंने इन लीडर्स को डिटेन कर दिया था अपनी प्रोटेक्टिव कस्टडी में रख दिया था और ये डिटेंशन किसके अंडर हुई थी दिस डिटेंशन वाज डन अंडर द ऑर्डर ट्वेल्व ऑफ लॉज कॉन्टिन्यूंस इन फोर्स ऑर्डर जो हमारे पास इम्पोजिशन ऑफ मार्शल लॉ के बाद जो इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो लॉज कॉन्टिन्यूंस इन फोर्स ऑर्डर जो कि न्यू लीगल ऑर्डर था उसके ऑर्डर ट्वेल्व के अंडर इन तमाम लोगों की डिटेंशन हुई थी 
अब जैसे ही इनकी डिटेंशन हुई इनकी गिरफ्तारी हुई तो जुल्फिकार अली भुट्टो की जो वाइफ थी बेगम नुसरत भुट्टो अब यहाँ से आपने देखना है केस यहाँ से स्टार्ट होता है ये तो हम पहले बैकग्राउंड डिस्कस कर रहे थे अब क्या हुआ कि बेगम नुसरत नुसरत भुट्टो ने रिट पटीशन फाइल की कोर्ट के अंदर अब ये जो रिट पटीशन फाइल हुई थी ये किसके अंडर फाइल हुई है बेगम नुसरत भुट्टो फाइल्ड अ रिट पटीशन अंडर द आर्टिकल 184 एटी फोर सब क्लॉज थ्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 अब देखना यह है कि आर्टिकल 184 की क्लॉज थ्री में क्या लिखा हुआ है आर्टिकल 184 की क्लॉज थ्री ये कहती है कि अगर कहीं पर फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन होती है तो हमें ये पता है कि नॉर्मली जो मामला है वो हाई कोर्ट के अंदर जाता है लेकिन अगर कोई ऐसा मैटर आता है जो कि पब्लिक इम्पॉर्टेंस का है जहाँ पर पब्लिक इम्पॉर्टेंस की बात आ जाती है तो जो फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन का केस है वो डायरेक्ट कहाँ जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाता है सो so, इस केस में भी यही हुआ कि बेगम नुसरत भुट्टो ने जो है वो रिट पटीशन फाइल की इन दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगेंस्ट द डिटेंशन ऑफ हर हस्बैंड जुल्फिकार अली भुट्टो उसके बाद क्या हुआ कि कोर्ट के अंदर आर्ग्यूमेंटेशन स्टार्ट हो गई जब दोनों पार्टीज को नोटिस मिला तो उसके बाद आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो गए अब हम इन दोनों पार्टीज के आर्ग्यूमेंट्स की अलग अलग डिस्कशन करते हैं सबसे पहले हम देखेंगे कि पटिशनर के क्या आर्ग्यूमेंट्स थे और डिफेंस साइड से क्या आर्ग्यूमेंट थे जो पटिशनर के साइड से आर्ग्यूमेंट्स थे वो कौन कर रहा था उनका लॉयर याहिया बख्तियार जो कि बेगम नुसरत भुट्टो की साइड से था जबकि डिफेंस साइड पर जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से लॉयर था वो कौन था ए के प्रोही वो डिफेंड कर रहा था इस केस को तो सबसे पहले पटिशनर के क्या आर्ग्यूमेंट्स थे याहिया बख्तियार ने यह कहा कि सत्रह अक्टूबर नाइनटीन सेवन को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हाईली अनफेयर और इनकरेक्ट एलिगेशन लगाई हैं और इसने जो ये एलिगेशन लगाई हैं ये इस इंटेंशन इस मेलाफाइडी इंटेंशन गंदे इरादे से गंदी नीयत के साथ ये एलिगेशन इसलिए लगाई हैं ताकि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है वो इलेक्शंस में हिस्सा लेने से रोक सके ये याहिया बख्तियार का आर्ग्यूमेंट था जो कि नुसरत भुट्टो की साइड से था उसके साथ ही उन्होंने अपने केस के अंदर आसमा जिलानी के केस का रेफरेंस दिया और उन्होंने ये कहा कि इस केस को भी आसमा जिलानी केस के अकॉर्डिंग डील किया जाए जैसा कि आसमा जिलानी केस में ये कहा गया था कि जो मार्शल लॉ की इम्पोजिशन हुई है वो वॉइड डिक्लेयर हुई है मार्शल लॉ इलीगल डिक्लेयर हुआ है डिटेंशन इलीगल वहाँ पर भी जो उनके फादर की डिटेंशन थी वो इलीगल थी सो इस केस को भी इसी के अकॉर्डिंग डील किया जाए और इसके साथ उन्होंने क्या कहा कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के अकॉर्डिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास ये पावर नहीं है कि वो कंट्री के अंदर मार्शल लॉ की इम्पोजिशन करे सो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के इस एक्ट को आर्टिकल सिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के अकॉर्डिंग डील किया जाए आर्टिकल सिक्स क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का इट इज डेल्थ विद दी हाइट रीजन गद्दारी इसमें यह कहा गया है कि अगर कोई बंदा कॉन्स्टिट्यूशन की सस्पेंशन करता है एब्रोगेशन करता है वो हाइट रीजन का मुरतकब होता है एंड ही शुड बी पनिश विद दी डेथ पेनालिटी ये थी पटिशनर की साइड से आर्ग्यूमेंट्स अब हम चलते हैं डिफेंस साइड पे डिफेंस साइड पे ए के ब्रोही ने क्या कहा उसने 200 केस का रेफरेंस दिया हमने 200 केस भी ऑलरेडी स्टडी किया है 200 केस में क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने मार्शल लॉ की इम्पोजिशन को लीगल डिक्लेयर किया था कि जो 1958 का मार्शल लॉ है वो बिल्कुल वैलिड है सो उन्होंने कहा कि इस केस को स्टेट वर्सेज दो केस के अकॉर्डिंग डील किया जाए और उन्होंने ये कहा के मार्शल लॉ के इन्फोर्समेंट के बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो गया और न्यू लीगल ऑर्डर जो है वो इन्फोर्स कराया गया था लॉज कॉन्टीन्यूंस इन फोर्स ऑर्डर और इस लॉज कॉन्टीन्यूंस इन फोर्स ऑर्डर के अंडर क्या है डिटेंशन जो है वो लीगल है सो इस डिटेंशन को लॉज कॉन्टीन्यूंस इन फोर्स ऑर्डर के अकॉर्डिंग डील किया जाए उन्होंने साथ ही ये कहा कि मिलिट्री कूप जो था वो उस वक्त की जरूरत थी डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी के साथ इस केस को डील किया जाए कि मार्शल लॉ लगाना उस वक्त कंट्री की जरूरत थी सो so, 
और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि जो मार्शल ला की इम्पोजिशन हुई है वो इसलिए हुई है ताकि कंट्री के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन इंश्योर कराए जा सके मुल्क के अंदर बगैर धांधली के इलेक्शन हो फेयर इलेक्शन हो अब जब आर्ग्यूमेंटेशन ख़त्म हुई पटिशनर और डिफेंस के साइड से आर्ग्यूमेंट्स आए तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहली बात ये की दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज स्टिल द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड बट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस एज सम ऑफ द आर्टिकल प्रोविजंस वर सस्पेंडेड फॉर सम टाइम व्हिच वाज रिस्टोर्ड लेटर कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस थे जिनको सस्पेंड किया था वो उस वक्त की ज़रूरत थी लेकिन उनको बाद में रिस्टोर भी कर दिया था उसके बाद ये कहा कि ऑब्जेक्शन जो है वो टेक्निकल नेचर की है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी मार्शल ला की इम्पोजिशन करे और कॉन्स्टिट्यूशन की सस्पेंशन करे लेकिन जब मार्शल ला इम्पोज हो गया तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ क्या बन गया चीफ मार्शल ला एडमिनिस्ट्रेटर और लॉज कॉन्टीन्यूंस इन्फोर्स ऑर्डर के अंडर ही कैन सस्पेंड फंडामेंट फंडामेंटल राइट्स साथ ही साथ कोर्ट रिलाइड अपॉन दी कैल्सन थ्यूरी कैल्सन थ्योरी क्या थी कि अगर कोई चेंज इस किस्म की आती है जिसको ऑपोजिशन रिजिस्ट नहीं करती जो पब्लिक की वेलफेयर के लिए होती है जिसको पब्लिक अपोज नहीं करती तो उस किस्म की चेंज को क्या कहा जाता है लीगल डिक्लेयर किया जाता है सो so, इसलिए कोर्ट ने कैल्सन थ्योरी के अकॉर्डिंग अपना डिसीजन सुनाया साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर फेल टू मेनटेन लॉ एंड ऑर्डर इन दी कंट्री जब लॉ एंड ऑर्डर मेनटेन नहीं हुआ तो मार्शल लॉ की इम्पोजिशन जो थी वो जरूरी थी डॉक्टर ऑफ नेसेस्टी के अगेन अकॉर्डिंग इस केस को डील किया और लॉस कॉन्टिनेंस इन्फोर्स ऑर्डर न्यू लीगल ऑर्डर था इसलिए इस ऑर्डर के अंडर जो डिटेंशन है जुल्फिकार अली भुट्टो और बाकी टेन लीडर्स की वो लीगल है सो so, ये फैसला था सुप्रीम कोर्ट का यानी कि नुसरत भुट्टो की रिट पिटिशन को रिजेक्ट कर दिया था सो दैट वॉज द होल डिस्कशन ऑन दी नुसरत भुट्टो केस वर्सेस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा ये केस ला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अगर आपको इससे रिलेटेड किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग